É, bom dia, hoje nós vamos comentar um pouco sobre os piores momentos do processo de civilização em vários continentes. Aqui nas Américas, ao contrário do que reza a lenda, olhando sob o ponto de vista dos povos autóctones, é, o pior momento da civilização foi a colonização inglesa nas 13 colônias, porque lá houve um sistemático massacre de índios, né? Ou, ou havia quatro possibilidades para os índios nas 13 colônias, ou serem mortos pelos ingleses, ou serem empurrados em direção ao oeste, ou serem vendidos como escravo para o Caribe, ou morrerem devido à doença trazida pelos europeus. Então, o pior momento aí, eu acho que nas Américas, para os povos indígenas, foi justamente ali nas três colônias, ao contrário né, do que reza a lenda, que empurram é, supostos, a culpa de supostos massacres para os portugueses e para os espanhóis. Isso não significa que não. Entre os portugueses e os espanhóis não tenha havido mortes e abusos, mas nunca houve assim um massacre sistemático como foi feito pelos ingleses. E depois os Estados Unidos herdaram esse ódio inglês contra os índios e também promoveram massacres e guerras absurdas é, contra os índios que moravam na região da Louisiana e depois na, na Califórnia. Esse processo você tem mais de 100 guerras que os americanos fizeram contra os povos né, indígenas. Todo esse ódio eles herdaram então é, dos ingleses. As mortes que aconteceram de grande vulto na, na, na América, no México e na América Central foram causadas por doenças e não por massacres é, feitos pelos espanhóis. Aqui no Brasil também, muitos índios morreram é, de doenças e não por massacres sistemáticos é, feitos pelos portugueses. Né? Isso sem contar que os índios se matavam entre eles, né? havia guerra entre eles, não foi o europeu que trouxe guerra para a América. Os índios de norte a sul, desde a Patagônia até o Canadá, viviam se matando em guerras intermináveis e muitos abusos e brutalidades, conforme eu já comentei em outros vídeos. Em relação à África, também pensando sobre o ponto de vista de abusos contra os povos é, africanos, o pior de todos... É, foi o pior momento da história da civilização, foi o que aconteceu no Congo Belga. Normalmente, a colonização do século XV, XVI, XVII, se diz que foi melhor que a do século XIX. É verdade, no século XIX já estavam em andamento outras ideias, o liberalismo, capitalismo, etc. Então, muitas nações olharam para o continente africano com o intuito de lucro e não com o intuito de elevar aqueles povos à civilização. É verdade que os portugueses, sim, fizeram um trabalho civilizatório, franceses, e mesmo, depende do lugar, mesmo alemães, quando permitiram que a igreja católica fizesse apostolado, como, foi, por exemplo, foi no Camarões, que foi um sucesso enorme. Mas em determinados locais houve massacres, isso é realmente impressionante. E o pior de todos, foi o pior momento da história das colonizações foi o um massacre é, no Congo Belga, na qual estava, que era um, na realidade foi um empreendimento comercial do rei Leopoldo, e lá foi feita uma companhia justamente para explorar economicamente o Congo, e aí os capitalistas simplesmente partiram para o massacre. Foi realmente uma, uma coisa assim completamente absurda, os números ninguém sabe, Normalmente, quem é mais de visão de esquerda tende a inflacionar demais o número de mortes no Congo. Às vezes, dá um número superior à própria população do Congo, que é ridículo. Então, não vou aqui comentar sobre números, mas foi o pior momento da história das civilizações. Foi um massacre ocorrido no Congo Belga. Quando a companhia foi extinta, houve uma mudança de 180 graus lá. A Bélgica assumiu o controle do Congo, né? antes estava na mão de uma companhia. E aí realmente as coisas melhoraram muito e o Congo, nas vésperas da independência, era um exemplo de, de educação. Né? Foi o lugar que teve mais escolas na África, de organização, de boas cidades e tal, que depois, infelizmente, foi tudo a perder na mão de ditadores e numa guerra civil 
é, interminável lá no Congo, que depois se tornou Zaire, que depois se tornou Congo de novo. Bom, mas isso é outra história. Outro momento ruim da África foi na mão dos, dos alemães na Namíbia. Também houve um massacre descabido contra os povos de lá. Na mão dos ingleses, os africanos sofreram muito no Quênia, e aí entra a ação criminosa do Winston Churchill, lá quando ele era ministro do interior, que foram vários povos autóctones que foram massacrados lá, justamente no final, lá do, no, já ainda no pós-guerra, né, no final do pós-guerra. Também os ingleses tiveram maus momentos na África do Sul, nas guerras contra os Zulus lá no Sul, também houve massacres. Houve massacres com metralhadoras, né? Ah, tinha até um nome, metra, metralhador de marca Maxim. É, a África do Sul estava sobre, sobre o controle do Cecil Rhodes, né? Toda aquela África austral, incluindo inclusive ações na África do Sul. E o Cecil Rhodes era um megalomaníaco racista, que não pensava duas vezes e ordenasse aos capangas que disparassem metralhadoras contra os africanos que... Que, que desrespeitasse a ordem dos ingleses. Então ali foi um verdadeiro é, absurdo que aconteceu na África do Sul, no Quênia e em outros locais. Porém, o Império Britânico, é, tem que fazer justiça, sou muito crítico dele, mas teve locais que foi razoável, por exemplo, na Nigéria, na, na Gana e em outros locais. É, no Egito, a ação, a ação é, inglesa foi boa e... E no, mas, no geral, também podemos dizer que a África também vivia sempre em guerras, sempre em massacres absurdos. E, mais uma vez, não foi o europeu que levou guerra à África. E os europeus extinguiram a escravidão endêmica que havia na África. Né? No século XIX havia muita escravidão interna no continente africano e foram os europeus que extinguiram essa escravidão. Né? Então, fique claro isso que ninguém comenta. E também havia muita guerra entre eles. Na realidade, tirando esses massacres horrorosos que houve, a, os europeus levaram a paz à África. Essa que é a verdade. O mais criminoso do que foi a, a partilha da foi o processo de descolonização, que instauraram é, nações artificiais e voltou em muitos locais a barbárie que havia outra com guerras intermináveis, que tem até hoje né, na África. É, na Índia, ah, sob o controle da, da, da Inglaterra, também houve muitos abusos, principalmente em relação à fome. Né? Na realidade, quem governou a Índia durante um tempo foi a Companhia das Índias Orientais Britânica. E aí, sob o controle indiano, a Companhia das Índias Orientais não estava nem aí para a agricultura familiar indiana e para as relações de comércio que lá haviam, e instalou outras normas de comércio, isso daí provocou várias fomes ao longo do tempo. E quando a fome era causada por coisas climáticas, os britânicos não faziam nada para ajudar. Então a Índia, na mão do o chamado Raj britânico, né, é, sofreu muito na mão dos ingleses. Durante, teve várias fomes, né? século XVIII, XIX e a última no século XX, no final da Segunda Guerra Mundial, também um absurdo que também tem a mão do Churchill, que desviou comida de um povo faminto em Bengala para levar para outros locais. Né? Um verdadeiro absurdo e criminoso ato do Churchill. A Índia, na realidade, teria ficado melhor sem a Inglaterra. Essa que é a verdade com a desorganização que eles fizeram. Portugal, sim, fez coisas excelentes na Índia. É, e até hoje a região de Goa é uma das mais desenvolvidas da Índia. Em relação ao, ao extremo oriente, né, a Inglaterra fez aquelas guerras descabidas do ópio, mas também numa matança não foi tão é, significativo. É, o que a Inglaterra errou muito lá no, no aí já falando em Oceania, foi na Austrália e na Nova Zelândia que partiram contra massacres, contra os povos australianos, contra os maoris na Nova Zelândia. Houve um massacre sistemático e mais uma vez, né, a Austrália independente herdou o racismo dos ingleses e continuou ah, os massacres, apartações e apartheid que havia. Lembrando que o apartheid, né, o conceito de apartheid, de separação racial entre brancos e índios e negros e mulatos, que foi o caso, 
é, foi feito tanto pelos ingleses como pelos holandeses. Os holandeses e ingleses tinham essa visão racial na, nas colonizações e tinham até duas leis para os povos, né? uma lei para o povo nativo e outra lei para o povo é, europeu. Então eles faziam essa prática de segregação racial. O apartheid como tal, instituído na África do Sul independente, é uma herança na realidade anglo-holandesa, já que os dois tinham essa mesma mentalidade. Os holandeses também fizeram massacres né? em lugares na, no, no Caribe mesmo, no, na região de Nova York, quando eles estavam por lá. Também fizeram isso na Indonésia, fizeram ações na África criminosa e tal, mas como o volume é, contra os povos autóctonos, os ingleses foram piores. E agora, se nós fôssemos falar o pior de todos os acontecimentos na história das colonizações, foi, infelizmente, o que aconteceu no Congo Belga, na mão das companhias capitalistas feitas pelo rei é, Leopoldo II. Então, é, esse aqui é um breve relato, uma breve amostra grátis dos piores momentos da, do processo de civilização, de colonização. E lembrando a todos, semana que vem, do dia 28 ao dia 30, eu farei a semana... Impérios Coloniais, totalmente gratuito e será feito no meu canal é, do YouTube. A primeira live será sobre, será, terá o tema de te ensinar o tudo errado sobre as colonizações, que eu comentarei sobre o mito da colônia de exploração e povoamento, pirataria, mito do bom selvagem, etc. A segunda live será Aprenda sobre a verdadeira colonização que será focado mais no, no mundo ibérico e quais eram os reais objetivos dele na América e em outros locais. E por fim, a terceira live do dia 30 terá o tema Entenda a real importância da colonização e por que, que é importante, é, os, principalmente os pais, saberem as reais causas da colonização, como é que foi realmente, para poder ensinar isso para os seus filhos ou para poder corrigir o que eles estão aprendendo errado em alguma escola que eles estejam matriculados e também para a própria pessoa, né, para a vida dela. Para participar é só clicar no link abaixo, se inscrever nessas lives e também no nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.